السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله لسه مكملين في سلسلة اللانجري النسائي وهنعمل مع بعض النهاردة حمالة صدر أو برا بطريقة سهلة جدا وبسيطة وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب هنعمل حمالتنا النهاردة أول حمالة هنعملها بمقاس لارج وعملنا مع بعض الثلاث مقاسات اللي قبل اللارج يعني عملنا إكس سمول وسمول وميديم النهاردة إن شاء الله هيكون المقاس اللي معانا لارج طيب هنستخدم قبل ما اقول المقاسات طبعا هنستخدم مع بعض خيط هيمالاي افري دي سوبر لوكس مع ابره رقم 3.5 ملم وزي ما قلت لكم نقدر نستخدم اي نوع خيط او اي حجم ابره طبعا يكون مناسب للخيط بس هنمشي على المقاسات مش على عدد سلاسل المقاسات النهارده لمقاس لارج هتكون القطعه المثلثه انا شغلت واحده وهنشغل مع بعض دلوقتي واحده عايزه القطعه زي ما احنا شايفينها ده كده بالشكل ده هجيبها كده المقاس من هنا لهنا في القطعة طبعا من تحت هيكون خمستاشر ونص سنتي نقيس مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم اهي قطعتنا بالظبط خمستاشر ونص سنتي ايه زي ما احنا شايفين طول القطعة هيكون سبعتاشر سنتي ما تشديش القطعة عشان خاطر ايه المقاس يكون مظبوط كده وصلنا سبعتاشر سنتي يعني ايه العرض هيكون من تحت كده دول كام خمستاشر ونص سنتي والارتفاع هيكون سبعتاشر سنتي طيب على السلاسل البداية رندا بتكون قد ايه مش هنحددها بعدد معين هنقول بالسنتيمتر عدد سلاسل البداية اللي في الجزء الاول دوت بتكون سبعة ونص سنتي اي نوع خيط هتستخدميه مع حجم الابرة طبعا المناسب لي لازم يكون القطعة دي من تحت هنا من البداية سطر البداية يكون معاكي سبعة ونص سنتي ايا كان بقى عدد السلاسل مش هنلتزم بعدد واحد لان ممكن لو التزمنا بعدد واحد مع تغيير نوع الخيط مع تغيير حجم الابرة مع طريقتك في انك بتمسكي الخيط في بنات بترخي الخيط شوية في بنات بتشد الخيط في بنات بتكون ما بين الاثنين يعني فمش كل واحدة فينا هتكون مسكتها للخيط زي التانية فعدد سلاسل البداية هيختلف معاكم من ايد لايد او من نوع خيط لخيط فالافضل لينا كلنا ان احنا نمشي بعدد سلاسل عن طريق السنتيمتر وزي ما قلت لكم عدد سلاسل البداية بالنسبة لمقاس لارج هيكون سبعة ونص سنتيمتر طيب بالنسبة لدوران الصدر بالكامل بيكون مية وعشرة سنتي بنشيل منهم طبعا احنا اتفقنا مع بعض المقاسات الكبيرة اللي هي بتبتدي من ميديم هنبتدي نشيل اربعة سنتي من دوران الصدر بالكامل اما بالنسبة للمقاسات اللي اقل من الميديم هنشيل تلاتة سنتي بس او اتنين سنتي لو اصغر يعني مثلا لو سمول او اكس سمول هنقول هنشيل اتنين سنتي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية هسيب مسافة من الخيط وهبتدي الف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقة دي وبلف الخيط وبخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية هبتدي اكون مجموعة من السلاسل بما يوازي سبعة ونص سنتي وزي ما قلت لكم القطعة اللي انا عملتها دي كانت اربعتاشر سلسلة انا حتى لو ما قلتكوش احنا بنقوم مع بعض دلوقتي ان عدد سلاسل البداية طلع معايا اربعتاشر سلسلة بسم الله الرحمن الرحيم علشان اعمل مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط وبسحبه وبخرج منها بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر أربعتاشر بالشكل ده بتسيبي السلاسل عندك على التيبل ما تقعديش تشدي وتقيسي يعني انتي وانتي بتقيسي ما تشديش بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين بالظبط احنا ما بنيجي نقيس يا بنات بنقيس منين بقيس من عند القطعة البيضة دي سبعة ونص سنتي زي ما احنا شايفين اذا كده انا اقدر اشتغل ما حددتهاش بعدد سلسل انا اشتغلت لغاية ما وصلت السبعة ونص سنتي هبتدي ارتفع سلسلتين بسم الله واحد اثنين السلسلتين دول بس بعتبرهم مجرد ارتفاع مش اي عدد من الغرز اللي هشتغلها هلف الخيط على الابرة ونبتدي نشتغل بالعمود بلفة الشغل معنا النهاردة اغلبه او كله هيكون بالعمود بلفة والسلاسل ازاي بعمل العمود بلفه بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط بيكون حلقتين بسيب كده سلسلتين وبروح لرقم ثلاثة في الحلقه الخلفيه الباك لوب ادخل الف الخيط واسحب واخرج معايا على الابره ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين بتبقى معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منها كده اول غرزه رقم اثنين وبمشي على كل سلسله في الحلقه الخلفيه وبعمل عمود بلفه واحد لغاية ما بوصل للفراغ الأخير وهو عندي بالنسبة طبعا لعدد السلاسل هو رقم 14 بشغل عمود فوق كل سلسلة تقابلني لغاية ما أوصل لآخر سلسلة موجودة عندي 
13 وكده وصلنا للغرزه رقم 14 والاخيره داخل الغرزه دي هشتغل 3 عمود بلفه سلسلتين 3 عمود بلفه طيب التلاتة عمود دول عبارة عن ايه والتلاتة عمود دول عبارة عن ايه الزاوية عندي بتكون اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة طيب يا رندا العمود التالت بالنسبة لجهة اليمين وجهة اليسار هو عبارة عن ايه هو العمود المكمل طبعا للفراغ رقم اربعتاشر اللي مفروض اني بشتغل في كل فراغ عمود بلفة صح يا بنات طيب أه بشتغل عمود وبعد كده برجع اشتغل كمان عمودين وبعد كده سلسلتين وعمودين في نفس الفراغ وارجع اشتغل عمود عشان كده في البداية قلت لكم تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود لكن بحب افسر لكم بردك عدد الاعمدة دول بيكونوا عبارة عن ايه اول عمود هنشتغله هنا هو العمود رقم اربعتاشر من جهة اليمين يبقى انا كده كملت اعوذ بالله من كلمة انا كملت ال 14 عمود فوق 14 فراغ طيب بس في نفس الفراغ انا لازم اكون زاويه ابتدي اشتغل عليها من فوق بشكل مريح بدون ما اشتغل على السلسله نفسها هشتغل داخل الفراغ بقى الزاويه بتكون مكونه من 2 عمود 2 سلسله 2 عمود بقى كده كمان 2 عمود 1 2 اصبح كده انا اشتغلت جهة اليمين كلها صح يا بنات كده العمود رقم 14 والعمودين اللي هم بتوع الزاوية بقى العدد معايا كام 14 فراغ وكمان عندي 2 زيادة يبقى 16 غرزة عمود بلفة اشتغلناهم في اول راوند بالنسبة لجهة اليمين واحد اتنين سلسلة وارجع اشتغل العمودين بتوع الزاوية الباقيين واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين وكل دوت احنا بنشتغل في الفراغ رقم 14 وهشتغل بعد ما خلصت الزاوية العمود الأول بالنسبة طبعا لل14 اللي هم جهة اليسار طيب أنا كده زي ما اتفقت معاكم اشتغلنا 14 عمود وزيادة كمان 2 عمود اللي هم بتوع الزاوية بقى عندي 16 عمود طب نفس الطريقة لازم يكون عندي 16 في الجهة المقابلة يبقى أنا عندي هنا ابتدي عد منين يا بنات بعد السلسلتين السلسلتين دول بقى اللي أنا أقدر اشتغل فوقيهم فوق زاوية جديدة بتكون مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة هنا طبعا مش هيكون عندي ثلاث سلسله واحده بس بشتغل فيها كل ده لا هنا هيكون عندنا سلسلتين بنشتغل الزاويه فيها على طول كده هنبتدي نعد واحد اتنين تلاته وهبتدي اشتغل بقى في الجهه المقابله للغرز اللي انا اشتغلت عليه بدخل وباخد معايا طبعا خيط البدايه هبتدي ايه اخفيه معايا تحت الغرز كده دي رقم اربعه اللي هو يعتبر تاني عمود من الاربعتاشر خمسة وكل غرزة اشتغلت عليها في الجهة دي هشتغل عليها من الجهة دي زيها بالظبط بلف الخيط بدخل فراغي المقابل للعمود طبعا اللي شغلاه الناحية التانية واشغل فوقيها عمود بلفة زيها بالظبط بكمل كل غرزة فوقيها عمود بلفة واحد لغاية ما بوصل لنهاية السطر العمود رقم ستاشر بيكون في اخر فراغ كده بنكون خلصنا السطر الاول زي ما احنا شايفين بيكون ده طبعا عدلته بالشكل ده وخيط البداية خلاص اختفى معانا مش باين ولا من ورا ولا من قدام يعني الوشين هيكونوا نضاف طيب لو عندك انت مثلا الخيط خلص وبتربطي الخيط لو الربطات هتبان عندك في مكان دايما خلي الوش اللي هو طبعا بيكون حلو ونظيف ومفهوش اي ربطات او اي خيوط باينة خليه هو الوش بتاعك وخلي اي ربطات او عقدة انت عاملاها تكون دايما في جهة اللي هي الجهة الداخلية على اساس ان احنا طبعا بعد ما بتخلصي البراءة او حمالة الصدر بتقصي قطعة قماش يعني ممكن تكون اي نوع طبعا انت بتفضليه من الاقمشة اللي هي القطنية بتقصيها على قد بالظبط نفس الشكل بتاع القطعة المثلثة دي وبتبتدي تخيطيه عليها من الداخل او طبعا بتشتري السفنج او الاسفنج اللي هو بيتحط ايه في البراء وتبتدي تخيطيه بردك او تشتغلي عليه بغرزة الحشو وبتحط القطعة دي مع القطعة اللي تحتيها وتبتدي تشتغلي غرز حشو وتجمعي الاثنين مع بعض اذا الاجزاء اللي هتكون العقد او الخيوط الزيادة بعد ما بتنضفي لو في حاجة باينة هتكون داخل القماش خلاص مش هيكون في حاجة باينة وهيكون كل حاجة ايه شكلها نظيف وحلو طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم الراوند الجديد او السطر الجديد بيكون ازاي بارتفاع سلسلتين دايما هيكون ارتفاع سلسلتين في كل سطر بارتفاع جديد وهي مجرد سلاسل ارتفاع فقط لا غير هلف الشغل بتاعي الناحية التانية 
طيب احنا اتفقنا دايما ان سلاسل الارتفاع دي مجرد ارتفاع معنى ان هي مجرد ارتفاع ومش عدد من الغرز يعني ان انا هشتغل في الفراغ الاول طيب لما باجي اشتغل بشتغل في الفراغ الصغير ده يا بنات شايفينه اللي فوق كله غرز واضح اظنه بدخل تحت الفراغ ده بيكون عندي حلقتين اماميه وخلفيه هلف الخيط وبدخل بداية من الفراغ الأول لإني أنا بعتبرش إيه السلسلتين دول غير ارتفاع بمشي فوق كل غرزة بغرزة عمود بلفة مفروض تحت كان معايا في السطر الأول جهة اليمين ستاشر واليسار ستاشر غرزة يعني بشتغل لغاية ما أوصل للعمود رقم ستاشر بشغل فوق الستاشر عمود ستاشر عمود زيه لغاية ما بوصل إلى العمود الأخير في الجهة دي العمود رقم 16 كده وصلنا للسلسلتين اتفقنا مع بعض ان احنا عملنا او جهزنا السلسلتين دول في السطر اللي فات علشان خاطر نبتدي نشتغل الزاويه فيه بشكل ايه سهل ومريح هلف الخيط ومن تحت السلسلتين بشتغل اتنين عمود اتنين سلسله اتنين عمود بلفه في نفس الفراغ واحد كمان مره في نفس الفراغ اتنين طيب كده جهة اليمين بقت كام س... كام عمود بلفة كان عندي تحت ستاشر وزودنا اتنين بتوع الزاوية بقى عندنا تمنتاشر غرزة عمود بلفة هاخد بقى سلسلتين في المنتصف واحد اتنين ودي هتعتبر الزاوية الجديدة اللي ببتدي اشتغل عليها من فوق زاوية جديدة مكونة من عمودين سلسلتين عمودين دايما الزاوية هتكون ثابتة عندي بالعدد اللي انا ابتديته في اول سطر هرجع اريف الخيط وابتدي اشتغل اتنين عمود بلفة كمان نكمل الزاوية اللي بعد السلسلتين واحد اتنين كل دوت كان فوق السلسلتين اللي في المنتصف هبتدي اشتغل على الستاشر عمود ستاشر عمود زيهم وبيكون طبعا ده تالت عمود بلفة موجود عندي في جهة اليسار واحد اتنين تلاتة لاني ببتدي اخد مثلا الزاوية عندنا هنا عمودين سلسلتين عمودين العمودين اللي هنا على اليمين بيكونوا مكملين للمجموعة دي العمودين اللي على اليسار بيكونوا مكملين للمجموعة دي خلاص يا بنات بقى كده تلاتة عمود أربعة وبكمل لغاية ما بوصل لآخر عمود سبعتاشر تمنتاشر هنرتفع السطر الجديد واحد اتنين دلت الشغل الناحية التانية وابتدي اشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة زيه لغاية ما بوصل الى الزاوية بشتغل فيها يعني بوصل عمود 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 لما بوصل للزاوية بشتغل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود وارجع اكمل على كل عمود من الاعمده دي عمود بلفه زيه هكمل السطر ده وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض لان الشكل السطر الجديد هيكون السطر الجديد مختلف عن السطور اللي فاتت في بدايه السطر رقم أربعة احنا كده اشتغلنا ثلاث سطور واحد اتنين سلسله وبلف الشغل الناحيه الثانيه وببتدي اشتغل عمود بلفه على كل عمود بلفه لغايه ما اوصل لغايه فين بقى يا بنات هشتغل عمود على كل عمود يقابلني لغاية ما اوصل لاخر تلات اعمدة هسيب واحد اتنين تلاتة مش هشتغلهم يعني هشتغل اعمدة على كل الاعمدة لغاية التلاتة دول هسيبهم وارجع لكم نشتغل مع بعض الشكل الجديد نشتغل مع بعض اخر عمود قبل التلاتة اللي احنا ايه هنسيبهم كده اشتغلت على كل الاعمدة اعمدة زيها ما عدا واحد اتنين رقم تلاتة هسيب التلاتة دول وهبتدي اشتغل كام سلسلة يا بنات هبتدي اشتغل فوقيهم خمسة سلسلة يعني هسيب التلاتة دول وهشتغل خمسة سلسلة بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هروح للزاوية وابتدي اشتغل فيها احنا كنا تحت في تلات سطور التأسيس دول كنا بنشتغل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة لو انا بكمل القطعة بدون ما نعمل شكل جديد هكمل بنفس الطريقة مكان الزاوية بشتغل فيه نفس العدد اما بالنسبة للشكل الجديد اللي بنشغله مع بعض هشغل عمود سلسلتين عمود واحد عمود واحد بس كده وبعد كده واحد اتنين وارجع تاني اشتغل عمود انا كده خلاص شايفين بقى اللي هي الجهه دي جهه اليمين اصبح عندي في المكان ده مجموعه سلاسل وبعد كده الزاويه بقت مكونه من عمود سلسلتين عمود زي ما بشتغل جهه اليمين بشتغل جهه اليسار اللي هي الجهه المقابله بشتغل خمسه سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه هلف الخيط على الابره وبسيب من تحت ايه بقى بسيب واحد اتنين تلاته وبروح لرقم اربعه ابتدي اشتغل عمود بلفه اصبح الشكل عندي في المنتصف بالطريقة دي وبكمل عمود على كل عمود يقابلني لغاية ما بوصل لنهاية الراوند 
بالشكل ده زي ما احنا شايفين نبتدي سطر جديد مع بعض واحد اتنين سلسلة وبلف الشغل الناحية التانية وببتدي اشتغل على كل عمود عمود بلفة زيه وبمشي بالشكل دوت عمود فوق كل عمود بيقابلني لغاية ما نوصل لغاية فين يا بنات بنكمل اعمدة 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 لغاية ما بوصل لاخر عمودين واحد اتنين بسيب الاتنين دول ما بشتغلهمش يعني انا بشتغل لغاية هنا اعمدة بلفة وبسيب الاتنين دول هكمل وارجع ده اخر عمود بشتغله طيب العمودين دول هنتجاهلهم ونسيبهم خالص طيب انا لما باجي اسيب العمودين دول وخمسة سلسلة يبقى لما اخد سلاسل فوق هاخد سبع سلسلة صح يا بنات وهزود كمان عليهم سلسلتين يبقى هاخد تسعة سلسلة يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة سلسلة هروح الف الخيط على الابرة وداخل بقى الزاوية اللي هي فيها السلسلتين هشتغل عمود زي ما احنا شايفين الشكل اهو سلسلتين واحد اتنين وكمان عمود في نفس الفراغ زي ما بشتغل هنا في الجهة دي بشتغل في الجهة المقابلة اشتغل تسعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بعد ما عملنا تسعة سلسلة بلف الخيط بسيب بقى من هنا واحد اتنين وروح لرقم تلاتة وابتدي اشتغل اول عمود بلفة في المجموعة اللي هي على اليسار وبكمل عمود بلفة فوق كل عمود يقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية السطر نبتدي سطر جديد مع بعض واحد اتنين سلسلة وبلف شغل الناحية التانية عمود فوق كل عمود بيقابلني لغاية اخر اتنين عمود بسيبهم ما بشتغلهم شي لان احنا بنشغل فوقيهم سلاسل يعني بشتغل عمود فوق كل عمود لغاية العمود دوت باخر عمود بشتغله الواحد اتنين بنسيبهم زي ما احنا بالظبط سيبنا الاتنين دول وببتدي اشتغل احنا هنا كنا بنشتغل تسعة سلسلة فوق هنشتغل حداشر سلسلة وفوق الزاوية بيكون عمود سلسلتين عمود كده وصلنا لاخر عمودين خلاص ما اشتغلناهم شو هنشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر نلف الخيط على الابرة وبروح للزاوية بشتغل عمود سلسلتين عمود واحد عمود واحد اتنين واحد عمود زي ما عملت هنا هعمل في الجهة المقابلة على طول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر بسيب من تحت سلاسل بسيبها وبسيب واحد اتنين وبروح لرقم تلاتة وابتدي اشتغل على كل عمود عمود بلفة زي بكمل اعمدة لغاية نهاية السطر وبعد كده هرجع لكم كمل مع بعض كده بكون وصلت لنهاية السطر طيب هنا انا كده وصلت للمقاس اللي انا محتاجاه اللي هو العرض القطعة كان خمستاشر ونص سنتي وارتفاعها كان سبعتاشر سنتي اذا انا كده وصلت للمقاس ومش هزود حاجة تانية طيب يا رندا بالنسبة للمقاسات الاصغر او الاكبر هنتصرف ازاي هنجيب القطعة طبعا انا اشتغلت ثلاث سطور ثابتين وبعد كده ثلاث سطور اللي هم فيهم السلاسل انتوا هتشتغلوا لو مقاس اصغر هنخليهم سطرين ثابتين او ممكن تخليهم هم هم الثلاثة بس على شرط انك تشتغل بسمك خيط اقل من اللي انا شغالة بيه وحجم ابرة طبعا هتكون اقل اما لو هتشتغل بنفس الخيط اللي اشتغلت بيه وهتشتغلي مقاس اصغر هتخليهم سطرين بس والثلاث سطور هيفضلوا زي ما هم بنفس الشكل دوت ان احنا في اول سطر بشيل ثلاث غرز من النهائي من اخر الغرز اللي عندي وبشتغل فوقيهم خمسه سلسله والسطر اللي بعده بيكون بنفس ايه الطريقه ان انا اخر غرزتين ما بشتغلهمش وبشتغل فوقيهم آه تسعه سلسله والسطر الاخير بيكون عندي آه بشي بسيب بردك الغرزتين اللي هم في النهايه وبشتغل حداشر سلسله يبقى زي ما احنا شايفين بالشكل دوت والزاوية بتكون هي هي نفس الزاوية اني لما ابتدي مكان السلاسل الزاوية عندي بتكون عمود سلسلتين عمود واحد بس فقط آه بالشكل دوت طبعا بوصل لي المقاسات اللي انا محتاجاها يعني هو التحكم هيكون في الجزئية الاولانية اللي هي الثلاث سطور الاولانية اما انك تقللي في عدد السطور الاولانية 
يعني تشتغل العدد السطور الاولانية بدون سلاسل وبعد كده تبتدي تشتغل التلات سطور الاخيرة او ان انت تقللي من حجم او سمك الخيط اللي انت بتشتغلي بيه غير اللي انا اشتغلت بيه طيب في المرحلة دي هبتدي بقى ايه نعمل السلاسل اللي بتلتف حول ايه دوران الصدر بالكامل بدل ما افضل اقص الخيط يعني انا هنا قصيت خلاص فمحتاجة ان انا اقص الخيط من اول وجديد وابتدي اشتغل طيب انا كده كده كان ممكن بدل ما اقص الخيط يعني انا حبيت ان انا اقص الخيط ووريكم ان احنا ممكن تقصي وممكن تشتغلي مباشرة بدون ما تقص الخيط لان انا عامة عدوة اقص الخيط وان انا اقص واوصل من اول وجديد هنرتفع بقى مجموعة السلاسل اللي هتكون مقاس نص دوران الصدر طيب بنقيس المقاس ده على اي اساس او عدد السلاسل دي بشتغلها على اي اساس هوريكم حسبة صغنطوطة كده والمفروض انا كنت اقول لكم الرقم على طول بس انا بحب ايه نعمل الحسبة دي مع بعض علشان خاطر انت كمان وانت في البيت وبتشتغلي البرا يكون سهل معاك ان انت تعملي لأي مقاس احنا قلنا ان دوران دوران الصدر بالكامل مية وعشرة سنتي خلاص لو قسمنا ال 110 سم دول على 2 هيطلع لي 55 سم لو طرحت منهم ال 4 سم اللي احنا قلنا عليهم في البدايه اللي هي طبعا ليه بطرحهم بطرحهم عشان خاطر شغل الكروشيه دايما لما بتيجي تشتغليه بعد ما تشتغليه بيزيد حجمه فانا مش عايزه بعد ما يزيد الحجم معاكي يكون المقاس اختلف عن المقاس اللي انت محتاجاه فاحنا لما بنشيل ال 4 سم او ال 3 سم او 2 سم بالنسبه للمقاسات اللي اقل من كده بيكون المقاس معايا مظبوط يعني نوعا ما انت ممكن تشيلي ايه او ما تشيليش انت حر لكن بيكون المقاس مظبوط معايا لما بنشيل الاربعة او تلاتة سنتي او الاتنين سنتي وليه بقول اربعة او اتنين او تلاتة علشان كل مقاس بشيل منه على حسب طبعا حجم المقاس اللي بشتغل بيطلع معايا واحد وخمسين سنتي نشيل منهم سبعتاشر سنتي طب ايه يا رند السبعتاشر سنتي دول ارتفاع القطعة دي لان البرا اللي هنشتغله مع بعض هيكون بالشكل ده القطعة مش هتكون جاية واقفة لفوق كده لا هتكون بالعرض كده فاذا انا بشيل من آه من العرض بتاع دوران الصدر بشيل العرض دوت اللي هو 17 سم هيطلع معايا 34 سم في كل جانب من الجوانب بشتغل 34 سم من السلاسل خلاص يا بنات فهشتغل بقى مجموعه السلاسل لغايه ما اوصل ل 34 سم وارجع لكم وكمان الجهه دي هوصل هنا خيط وابتدي اشتغل مجموعه سلاسل زي ما اشتغلتها هنا بالظبط كده بالشكل ده وبعد كده ايه هرجع لكم نكمل مع بعض بعد ما اشتغلنا السلاسل اللي بتلتف بقية السلاسل طبعا اللي هي اربعة وتلاتين سنتي اللي بتلتف حوالين دوران الصدر لكل جهة هرتفع سلسلة واحدة بس وابتدي اشتغل الجزء اللي فوق ونجمع القطعتين على بعض وبعد ما نخلص الجزء اللي فوق نبتدي نشتغل الجزء اللي في القاعدة هسيب سلسلة وهروح لي انا كده معايا حلقة هسيب سلسلة واروح لسلسلة اللي بعدها في الحلقة ايه الخلفية هدخل اسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو كده معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم وفوق كل سلسلة بدخل اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم بشغل كل غرزة فوقيها غرزة حشو واحدة لغاية ما بنوصل لفين بخلص السلاسل دي كلها وبوصل للجزء اللي انا ابتديت منه السلاسل كده بكون خلاص خلصت زي ما احنا شايفين كمية السلاسل او مجموعة السلاسل اللي اشتغلناها فوق كل غرزة فيهم غرزة حشو لغاية ما وصلت للمكان اللي احنا ابتدينا منه السلاسل طيب بالشكل دوت هدخل فوق المكان دوت واشغل غرزة حشو اللي هو قمة العمود وجسم العمود نفسه بشغل غرزة حشو واحدة ارجع قمة العمود غرزة حشو هيقابلني سلسلتين بشغل فوقيهم غرزة حشو وبفضل بالشكل دوت لغاية ما بوصل لغاية فين بمشي بنفس الطريقة وفي المكان طبعا اللي هنا بشتغل غرزة واحدة بس وبعد كده اوصل للمكان دوت كده وصلنا للمكان اللي هو الجهة المقابلة على طول للقاعدة فاول غرزة عندي بشغلها غرزة حشو يبقى انا كده زي ما احنا شايفين يا بنات بصوا اهو ده كده الشكل المعدول للقطعة بتاعتي طيب انا هنا في المكان دوت مفروض طبعا ان ايه دوت المكان اللي هيكون ايه حول آه الصدر طيب المكان دوت دوت اللي هيلتف حوالين الصدر بالكامل من الجهة دي ومن الجهة دي اهو بس احنا عايزين نعدل الجهة بالشكل ده اهو كده دي هتكون بردك المكان من هنا اللي هيكون ايه من تحت طيب المكان ده اللي هيكون فيه الحمالة يعني انا عندي هنا ابتديت السلاسل اللي هتلتف حوالين دوران الصدر بالكامل وهنا عندي المكان دوت اللي هيكون الجزء التاني من القاعدة هو اللي هيكون مكان الحمالة 
طيب واحنا شغالين كده عشان ما نتنناش نقص ونوصل وزي ما قلت لكم ان دي عقدتي انا محبهاش هنبتدي نرتفع مجموعة السلاسل اللي انتي محتاجاها لغاية ما تلتف حوالين الرقبة ايا كان بقى حبها قصيرة طويلة زي ما انتي حبة برتفع عدد سلاسل يكون كافي ان انا الفه حوالين او اربطه حوالين الرقبة ومش هنحدد عدد سلاسل معين او محدد احنا بنفضل شغلين سلاسل 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 لغاية ما توصل لعدد سلاسل يكون كافي ان انا اربطه ايه حوالين الرقبة مش هطول عليكم مش هشتغل اكتر من كده اهو كافي كده انتوا ممكن تزودوا طبعا او اكيد انتوا هتزودوا علشان توصلي للمقاس اللي ايه مناسب للتف حول الرقبه طيب في الشكل دوت هرتفع بس سلسله واحده كمان زياده على العدد اللي اشتغلته وبسيب السلسله دي وببتدي اشتغل على الحلقه الخلفيه لكل سلسله من اشتغلتها غرزه حشو واحده وبفضل اشتغل بالشكل دوت غرزه حشو على كل سلسله بتقابلني لغاية ما بوصل لنفس المكان اللي انا كنت ارتفعت منه تاني وبالشكل ده بكون عملت الحمالة بنفس الطريقة يعني من نفس الخيط اللي انا ايه ببتدي اشتغل بيه ولا قصيت ولا وصلت من جديد شغالين بنفس الخيط اللي معايا كده بكون وصلت لاخر سلسلة بشغلها حشو كده وصلنا بقى للاعمدة اللي هي طبعا جاية عندي بشكل عدل اقدر اشتغل فوقيها عادي مفيش مشكلة خالص اللي هي تعتبر جنب ايه القطعة المثلثة بشغل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة بالشكل ده لغاية ما بوصل الى السلاسل بالشكل ده زي ما احنا شايفين طيب كده وصلت خلاص لاخر غرزة عندي هنا اتبقى عندي مجموعة سلاسل فوق كل غرزة سلسلة بشغل في الحلقة الخلفية الباك لوب غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل لمكان الزاوية ده طبعا كنا شغالين هنا 11 اشتغلنا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر كده اشتغلنا على الحداشر حداشر غرزة زيهم بالظبط هنا بقى عندي في الزاوية انا هشتغل على العمود ده كمان اهو بصوا كمان غرزة وهاجي للزاوية هنا هشتغل غرزة واحدة من الحشو بالشكل ده في الزاوية دي وهجيب الزاوية المقابلة ليا هنا وهبتدي هنا الزاوية اهي شايفينها هبتدي داخل الزاوية اشتغل غرزة حشو بالشكل ده اهو احنا كده جمعنا القطعتين دول مع بعض من عند الزاوية كده لو انت حابة كمان انك تزيدي التشبيك بالخيط والابرة هتيجي عند الزاويتين هنا وتخيطي الجزئين دول ببعض هرجع فوق العمود هنا اشتغل غرزة احنا كده كده بصوا يا بنات خلاص هي كده القطعه اشتبكت في بعضها مش محتاجه ان انت تخيطيها بخيط وابره ولا حاجه وارجع بقى اشتغل على ال11 غرزه 11 غرزه وعلى الاعمده اعمده زيها ولما بوصل للمكان ده ببتدي ارتفع مجموعه سلاسل زي هي السلاسل دي برتفع سلاسل وارجع عليها بغرز حشو وبعد كده بمشي بالعرض دوت لغايه ما اوصل الجزء دوت بغرز حشو وارجع امشي على السلاسل اللي هي طبعا تلتف حوالين الصدر بغرز حشو وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض طبعا اللي انا عملته في جهه اليمين كله بتكرروه تاني في جهه اليسار رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين خلاص وصلت للجزء دوت كله بغرز الحشو يعني عملت السلاسل ونزلت هنا بغرز حشو مشيت على السلاسل دي كمان بحشو لغايه ما وصلت لاخر سلسله هنبتدي نشتغلها مع بعض هشتغل هنا كده حشو ومرة كمان في نفس الغرزة ومرة كمان في نفس الغرزة طيب او احنا المرة الاخيرة عفوا هبتدي بقى ارتفع واحد اتنين سلسلة وهشتغل في نفس الفراغ غرزة عمود بلف انا ابتديت السطر بتاعي جديد بس هنا بقى الجهة المقابلة اللي هي هكون الجهة القاعدة بتاعت البرا 
هشتغل على كل غرزه تقابلني يعني هنا اشتغلنا الغرزه دي عشان الف كده هشتغل بقى على كل غرزه تقابلني من الجهه المقابله غرزه عمود بلفه واحد ولو عندك خيط طبعا بت... انت باديه بيه سلاسل او حاجه او قطعتي الخيط وهنا عندك خيط زياده ابتدي اشتغلي عليه زي ما عملنا بالظبط القطعه المثلثه في البدايه فوق كل غرزه حشو بشتغل غرزه عمود بلفه واحد زي ما احنا شايفين اهو وبفضل اشتغل بالشكل ده فوق كل غرزة من غرز الحشو الموجودة قصادي بشتغل غرزة عمود بلفة لغاية ما بوصل لغاية ايه بمشي بقى كده انا كده هتصو انا كده في القاعدة بمشي لغاية هنا ابتدي اشتغل فوق كل عمود عمود ولما اوصل للسلاسل ببتدي اشتغل فوق كل سلسلة عمود بلفة واحد هكمل لغاية ما اوصل للجزء ده وارجع لكم نكمل مع بعض زي ما احنا شايفين اشتغلت على كل غرزه من غرز الحشو غرزه عمود بلفه لغايه ما وصلت للمكان اللي هو ايه هيكون في القاعده في الجزء دوت اللي هو جانب القطعه المثلثه هبتدي اشتغل على كل عمود بلفه موجود عندي غرزه عمود بلفه زي لحد ما اوصل الى السلاسل بالشكل ده كده اشتغلنا على كل الأعمدة الموجودة قصادنا من الجهة المقابلة اللي هي القاعدة هبتدي اشتغل على كل سلسلة من السلاسل الحداشر عمود بلفة أنا بس عايزة الحلقة الخلفية ده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة آخر غرزة عندي حداشر طيب بعد الحداشر دي المفروض ان انا اروح اشتغل ايه في الجهة الجهة المقابلة انا مش هشتغل ولا في الزاوية دي ولا في الزاوية دي هاخد مكانهم واحد سلسلة وهلف الخيط على الابرة وهسيب بقى الزاوية دي وهسيب المكان اللي في النص ده والزاوية دي واروح لأول سلسلة من السلاسل الحداشر اللي قصادي الناحية دي واشتغل عمود بلفة اهو واحد شايفين بقى القطعة دي من تحت هكون ده شكلها وابتدي اشتغل بقى على كل سلسلة من السلاسل اللي بتقابلني عمود بلفة وعلى كل عمود عمود بلفة ولما اوصل لي غرز الحشو دي هشتغل على كل واحدة فيهم عمود بلفة لغاية ما اوصل لآخر غرزة هكمل وارجع لكم كده بنشتغل مع بعض آخر غرزة موجودة عندي بالشكل دوت من نفس المكان اللي انا واقفه فيها ارتفاع واحد اتنين تلاتة وهلف الشغل الناحية التانية اول فراغ خلاص اشتغلت فوقيه التلات سلاسل واعتبرتهم عمود بلفة اذا مش هشتغل في الفراغ الاول هسيب بقى الاول لان فوقيه التلات سلاسل واروح لرقم اتنين وابتدي اشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة زيه لغاية ما نوصل لغاية فين يا رندا نشتغل عمود فوق كل عمود اخلص المكان ده كله اعمدة 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 بالشكل ده لغاية ما اوصل لغاية فين شايفين المكان اللي في الزاوية اللي فيه سلسلة هسيب كمان عمود اتنين يعني دول واحد اتنين مش هشتغل فيهم ولا هشتغل في السلسلة بكمل بس احنا عندنا هنا كده ايه دي السلسلة وبعد كده اهو عمود اتنين لا كده واحد اتنين مش هشتغل فيهم هوصل لغاية العمود ده وده وده مش هشتغل فيهم هكمل بقى عمود بلفة لغاية ما اوصل للمكان اللي قلت لكم عليه كده العمود الاخير بنبتدي نشتغله طيب دلوقتي هسيب 
واحد اتنين والسلسلة يبقى رقم تلاتة وهسيب كمان واحد اتنين يبقى هسيب خمس فراغات عدد الفراغات اللي بسيبها من تحت هي هي نفس عدد السلاسل اللي باخدها من فوق زي ما هنشوف دلوقتي احنا سيبنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى هاخد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نفس العدد اللي احنا ايه سايبينه هنا هسيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح للغرزة اللي بعدها وابتدي اشتغل عمود بلفة وبشتغل بقى عمود بلفة فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل لنهاية السطر وبعد كده برتفع ثلاث سلاسل وبمشي بعمود بلفة لغاية ما بوصل لفين لغاية الاثنين عمود بلفة دول بسيبهم ما بشتغلهمش يعني بوصل للمكان اللي قبلهم بيكون بقى من فوق وبعد كده ببتدي اشتغل فوق كل بسيب من هنا عمودين ومن هنا عمودين وعدد السلاسل يعني السطر اللي جاي انا عايزاكم تكتشفوا كده عدد السلاسل هيكون كام هسيب واحد اتنين وهنا خمس سلاسل وهنا واحد اتنين يبقى كام خمسة واربعة تسعة سلسلة هيكون ده عدد السلاسل اللي هشتغله في المكان دوت من فوق وبعد كده بشتغل في العمود اللي بعدهم يعني اللي بعد العمودين دول بشتغل عمود وبفضل اشتغل بالشكل دوت رايح جاي رايح جاي وفي كل سطر بزود بسيب عمودين من هنا وعمودين من هنا بالاضافة لعدد السلاسل اللي في النص يعني بشيل اربعة سل... آه بعمل اربعة آه اربعة عمود بنشيله من هنا آه اتنين من هنا واتنين من هنا وعدد السلاسل يبقى دايما هيكون عدد السلاسل عندي بجمع عليهم الاربعة بيكونوا عدد السلاسل اللي بشتغلهم في السطر اللي بعده هكمل السطر دوت وبعد كده ارتفع السطر الجديد لغاية ما اوصل للعمودين اللي قبل السلاسل هنا وبعد كده ارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني بعد ما خلصت السطر اللي فات واشتغلت سطر جديد وصلت لغاية المكان اللي هو بيكون زي ما اتفقنا مع بعض اني بكرر وبرتفع مجموعة من السطور بداية من 8 سطور الى 10 الى 12 يعني طول ارتفاع القطع اللي انت حباه من تحت في البراء بتفضلي تشتغلي عدد السطور اللي انت حباه ودايما لما بنيجي نوصل للمكان اللي في المنتصف دوت بسيب واحد اتنين من هنا وواحد اتنين من هنا وعدد الغرز اللي عندي تحت طيب انا عندي هنا واحد اتنين وخمسة يبقوا سبعة وواحد اتنين يبقوا تسعة سلسلة زي ما بسيب فراغات من تحت باخد فوقيهم سلاسل بنفس العدد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بلف الخيط على الابرة وبسيب من تحت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وبدخل في الغرزة رقم عشرة وببتدي اشتغل عمود بلفة وبشتغل على كل عمود يقابلني عمود لغاية ما بوصل الى النهاية برتفع ثلاث سلاسل وارجع اشتغل اعمدة 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 لغاية طبعا ما بوصل لي العمودين اللي هم دول اهم الشكل ده بوصل للمكان دوت من فوق وبسيب من هنا بقى عمودين وبسيب السلاسل دي وبسيب عمودين وعدد الفراغات اللي انا بسيبها من تحت هي هي اللي بشتغل عددها بالظبط بنفس العدد سلاسل من فوق وبكرر دوت لغاية طبعا ما بوصل الى عدد السطور اللي انا محتاجاه في البراء لغاية ما اوصل الطول اللي انا محتاجاه طبعا في البراء او حمالة الصدر وبعد كده ايه بقفل بطريقة سهلة جدا وبسيطة ان انا خلاص بوصل لنهاية السطر الاخير بنشتغل زي ما انا قلت لكم بالشكل دوت كده انا اشتغلت واحد اتنين تلاتة هكمل كمان خمسة او ستة او سبعة لغاية ما اوصل لتمن سطور او عشر سطور على حسب عدد السطور زي ما قلت لكم اللي انتوا ايه حابين تكون دي فكرتي مش هطول عليكم لان خلاص الخطوات اللي جاية كلها خطوات مكررة او معادة كل اللي احنا بس الفكرة المطلوب مننا انك دايما لما توصلي للمكان ده تسيبي عمودين من هنا وعمودين من هنا وعدد السلاسل اللي في المنتصف وتشتغلي بنفس العدد اللي انت سبتيه الفراغات اللي طبعا انت ركسيها من تحت تشتغليها من فوق دي كانت فكرة الفيديو النهاردة حمالة صدر او برا بطريقة سهلة جدا وبسيطة وشكل مميز يعني اتمنى يا رب ان هو ينول اعجابكم ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته